नमस्कार बियलि खबर होते स्टुडियोत म प्रियंका हाजुर राष्ट्रपति भवन हंधिया 7 बजे 15 मिनिटर लगे लगे आरंभ होबो बहु चर्चित एनडीए मन्त्री हबार हपद ग्रहण अनुष्ठान इतिमध्ये हपद ग्रहणर सकलु प्रस्तुति सम्पूर्ण करिसे राष्ट्रपति भवने तृतीय बार बारे देखर प्रधानमन्त्री रूपे हपद लबो नरेन्द्र दामुदर दास मोदीए प्रधानमन्त्री लगते हपद लबो 50 जनर अधिक मन्त्रीए इतिमध्ये आजि पुआ अनुष्ठित साहमेलत नरेन्द्र मोदीए ठीक करिसे सम्भाव्य मन्त्री तालिका हे तालिकात मन्त्री हबा अंतर्भुक्त हबो नितिन गाटकारी राजनाथ सिंह अमित शाह हरमानंद खनवाल विप्लव कुमार देव प्रहलाद जोशी सिराक पासवान जितेन राम माजिके धोरी विभिन्न राज्यर हांखते एनडीए रान संजुगी दल समूहर हांखतक मन्त्री हबा अंतर्भुक्त करा होइसे के मर्मे जेडीएस नेता एसडी कुमार स्वामी एनसीपी आरो एकनाथ सिंधेर सिफनाय पाबो दुटा कय मन्त्रित्व पद टीडीपी केटा कैबिनेट मन्त्री पद दियार लगते दिबो एटा राज्यिक मन्त्रित्व सहजुगी दल आरजेडी उडिया हबो कैबिनेट मन्त्री आरो एटा राज्यिक मन्त्री पद इफाले अहोम परा दुजने मन्त्री हबा स्थान पाटु निश्चित अमित शाह बीजेपी राजनाथ सिंह बीजेपी नितिन गडकरी मन्त्री हबा स्थान स्थान पबो इति बैठे हपद ग्रहण करिबोले हाजु होइसे मोदी मन्त्री हबा स्थान पातु निश्चित अमित शाह राजनाथ सिंह नितिन गडकरी निर्मला सीतारमण मनसुख मंडव्य असिनी बैष्णव पियूष गोयल जितेंद्र सिंह हरबानंद खनवाल ज्योतिरादित्य सिंधिया किरण रिजेजू शिवराज सिंह सोहन के अनमलाय मनोहर लाल खट्टर अर्जुन राम मेघवाल प्रहलाद जोशी रक्षा खाचे कमलजीत शेरावत राव इंद्रजीत सिंह सुरेश गोपी जी किशन रेड्डी हरदीप सिंह पुरी गिरिराज सिंह पांडित संजय कुमार मोदी मंत्री हबा स्थान पाबो पारे जनता दल एसर एसडी कुमार स्वामी एलजेपी आरर सिराक पासवान राष्ट्रीय लोक दलर जयंत चौधरी जेडीयू रामनाथ ठाकुर लालन सिंह एजेएस सर चंद्रशेखर चौधरी तेलुगु देशम पार्टी चंद्रशेखर पेमासानी किंजारापु राम मोहन नायडू शिवसेना शिवसेना सिंधे बाहिनी प्रताप दत्त प्रताप राव यादव आरपीआई रामदास आठपाल आरो हिंदुस्तानी अबम मर्सर जितेन राम माजी मोदी सरकार तीन खन कैबिनेट अफ स्थान पाइसे 15 गराखी नेताय तीन खन सरकार अफ मन्त्रित दायित्व पुआ नेताके गराखी होइसे राजनाथ सिंह नितिन गडकरी निर्मला सीतारमण हरबानंद खनवाल पियूष गोयल नरेंद्र सिंह तोमर रामदास आठपाल गिरि गिरिराज सिंह रवि शंकर प्रसाद किरण रिजेजू प्रहलाद तोश्री जितेंद्र सिंह धर्मेंद्र प्रधान राजीव प्रताप रुदी मोदी मन्त्री हबाद स्थान पाबो राज्य हबार अहोमर हांखत पवित्र मार्गेरिते मन्त्री हबाद स्थान पाबो हरबानंद खनवाले खनवालर लगते मन्त्री हबाद स्थान पाबो मार्गेरिते बिगत मन्त्री हबाद अहोमर द्वितीय जन केन्द्रीय मन्त्री आसिल रामेश्वर टेली मोदी साहमेलत उपस्थित आसिल हरबानंद खनवाल पवित्र मार्गेरिता इतिमध्ये अहोमर हांखत पवित्र मार्गेरितार नाम निश्चित होइसे मोदी मन्त्री हबाद स्थान पाबो राज्यसभार अहोमर हांखत पवित्र मार्गेरिता लगते मन्त्री हबाद स्थान पाबो हरबानंद खनवाले खनवालर लगते मन्त्री हबाद स्थान निश्चित होइसे पवित्र मार्गेरिता बिगत मन्त्री हबाद अहोमर द्वितीय जन केन्द्रीय मन्त्री आसिल रामेश्वर टेली ओदे साहमेलत उपस्थित आसिल हरबानंद खनवाल आरो पवित्र मार्गेरिता আমি পুনপটেকা সংযুক্ত হৈছো নিউজ রুমত নিউজ রুমত আছে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অখিম কুমার বৰা অখিম কুমার বৰা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো আৰু জানিব বিচাৰিছো ইতিমধ্যে অসমৰ পৰা অসমৰ হাংখত পবিত্ৰ মার্গৰিতাৰ নাম নিশ্চিত হৈছে গতিকে পবিত্ৰ মার্গৰিতাক মন্ত্ৰীসভাত স্থান দিয়াৰ কাৰণ কি বুলি ভাবে অসমৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে পবিত্ৰ মার্গৰিতাক মন্ত্ৰিত্ব দিছে নে 2026 নতুন মন্ত্রী সভা স্থান দিয়া কথা নিশ্চিত হইছে ইতিমধ্যে সেই সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ পৰা পবিত্ৰ মাৰ্গেটলে ফোন আহিছে যে তেওঁ 7 বাজি 15 মিনিট অনুষ্ঠিত হ'ব লাগা হপত গহ অনুষ্ঠানত তেওঁ উপস্থিত থাকিব লাগিব আৰু তে হপত হপত লব লাগিব স্বাভাৱিকতে 
পবিত্র মার্ঘেরিটার মন্ত্রীসভাত অন্তর্ভুক্তি কথাতে রাজ্য রাজনীতি তো ব্যাপক চর্চা হয়েছে কারণ কালিল বা আজি পুয়ার ভাগলেক অকল সর্বানন্দ সোনাল মন্ত্রীসভাত অন্তর্ভুক্ত হব বলে চর্চা হয়েছিল আর অরুণাচলের কিরেণ রিজু অন্তর্ভুক্ত হব বলে চর্চা চলিছিল আর সেই মতেই প্রস্তুতি চলাইছিল কিন্তু শেষ মুহূর্তত এই খবর আহিল যে পবিত্র মার্ঘেরিটাই নতুন মন্ত্রীসভাত স্থান নিশ্চিত করেছে বা সেই সন্দর্ভত আমন্ত্রণ জানা হয়েছে ইয়ার স্বাভাবিকতে ইয়ার বহুত কথা আছে যদিও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দিয়া হয়েছে কিন্তু গোটে বিষয়টির লগত জড়িত হয়ে আছে দুহাজার ছাব্বিশ সনের বিধানসভা নির্বাচন কারণ বিধানসভা নির্বাচনের মাজত মাথো দেড় বছর আছে গতি স্বাভাবিকতেই বিধানসভার নির্বাচনের অংক করে উজনিত বিজেপির স্থিতি বা উজনিত বিজেপির রাজনীতি সেই সন্দর্ভত সেই কথা চকুত রাখি আসলে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বই হোক বা রাজ্যিক নেতৃত্বই হোক পবিত্র মার্ঘেরি তাক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভাত অন্তর্ভুক্ত হওয়া বিচারি প্রথম কথা হল যে দুহাজার ছাব্বিশ চৌবিশ সনের এবার যদি লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল সেই নির্বাচন যুহাট সমিত বিজেপির যদি পতন ঘটিল বা বিজেপি যদি এই শাসন হেরাটো আসলে বিজেপি পর একটা মুখ্য মাঘর হিসাবে বিবেচিত হল আর গৌরব গগৈ নির্বাচিত হয়ে যাওয়া উজনি এটা বিজেপির মুখ্য মাঘাত হল কেন দুহাজার ছাব্বিশ সনের নির্বাচন যদি যুহাট সমির বিধানসভা সমূহর সমূহ বিজেপি প্রার্থী জয়ী নয় বা আন সমি সমূহ হেরাবলগা হয় তেহলে উজনিত বিজেপির অবস্থা বেয়া হব আর তো সরকার গঠনের ক্ষেত্রতে কিছু সংকটত পড়ব সেই কারণে যদি উজনিত আহোম রাজনীতি বলে যুক্ত কয় আহোমর ভোটর ওপর যেহেতু গোটেই রাজনীতি নির্ভর করে গতি সেই কারণেই পবিত্র মার্ঘেরিটাক এজন আহোম প্রতিনিধি হিসাবে এজন নেতা হিসাবে উজনি প্রক্ষেপ করব খুঁজিছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব গুরুত্ব বৃদ্ধি করব খুঁজিছে যাতে গৌরব গগৈ গৌরব গগৈ জনপ্রিয়তা বা গৌরব গগৈয়ে দেখার পারদর্শিতা যাতে নিষ্প্রভ হয় বা বাধা দিবেন অহা দুহাজার ছাব্বিশ সনের নির্বাচন সেইভাবে এটা কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব গৌরব গৌরব গগৈ বিপরীতে বিজেপিয়ে পবিত্র মার্ঘেরিকাত প্রক্ষেপ করব খুঁজিছে কারণ উজনি আমি দেখি যে বহু আহোম জনগোষ্ঠীর নেতা আছে বিধায়ক আছে কিন্তু বিগত কার্যকালত সেই পারদর্শিতা দেখাব পরা নাই ঠিক এইদরে এবার আমি যদি কোথাও যে থাওড়া সমির বিধায়ক সুশান্ত বরগোহাই এবার বিধান লোকসভা নির্বাচনত থাওড়া সমিত বিজেপিক লিড দিব নয় তাত কংগ্রেস আগবাহিল ঠিক তেদরে রূপজ্যোতি কুর্মিয়ে হোক তরঙ্গ গগৈ হোক সেই সমি সমূহ কিন্তু বিজেপিক লিড দিব নয় অথচ আহোম জনগোষ্ঠী প্রতিনিধিত্ব করে আছে বা সেই অংক করিয়ে তাদের রাজনীতি আরম্ভ হয় কিন্তু তার বিপরীতে ইফালে তপন গগৈ যুহাট সমির সাংসদ তপন গগৈ পরাজিত হবল হল তার বিপরীতে গৌরব গগৈ যদি চমক দিলে সেই চমক যাতে উজনি চলি থাকিব নয় বা উজনি সেই কংগ্রেসর যদি উত্থান সেই উত্থান যাতে রোধ করব তারবাবে আসলে পবিত্র মার্ঘেরিটাক প্রক্ষেপ করেছে পবিত্র মার্ঘের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব দি আহোম জনগোষ্ঠী সন্তুষ্ট করব খুঁজিছে বা উজনিত বিজেপির ভেটি শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা চলাইছে কারণ গৌরব গগৈ বা যুহাট সমিতি পায় একটা খুব ভাল সংকেত বিজেপিলে নাহিল সেইভাবে আসলে গৌরব গগৈ তাত প্রক্ষেপ করেছে গৌরব গগৈ গৌরব পবিত্র মার্ঘেরিটা প্রক্ষেপ করেছে যাতে দুহাজার ছাব্বিশের নির্বাচন উজনি বিধানসভা নির্বাচনের নেতৃত্ব পবিত্র মার্ঘিটাই লব লাগে লব পারে হয় নিশ্চয় অসীম কুমার বরা যেহেতু এটা আজি তিন ঘন্টা আর মাজত মাত্র তিন ঘন্টা তারপরে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হব তৃতীয়বারের বাবে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ লব নরেন্দ্র মোদী আর ইয়াক লো এটা ব্যাপক চর্চা দেখ গেছে সাত বাজি পনেরো মিনিটত শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হব আর কেবাগী মন্ত্রী আজি শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হব নতুন মন্ত্রীসভাক লো শেহতিয়া কি খবর আছে হয় প্রিয়ঙ্কা ইতিমধ্যেই আমি আজি পুয়ারে পড়া নিউজ এটিনের সকল দর্শক জানা আছো দিল্লিত কেনকা ধরনের প্রস্তুতি চলিছে শপথ গ্রহণের সকল ধরনের আপডেট আপনাদের দিয়ে আছো আর শেহতিয়াক যে আপডেট আছে যে প্রায় মন্ত্রীর তালিকা প্রধানমন্ত্রী নিশ্চিত করেছে কোনে কোনে মন্ত্রিত্ব পাব সেয়া নিশ্চিত হয়েছে ইতিমধ্যে আমি আপনাদের সকল নাম কইসই যে আর সাত বাজি পনেরো মিনিটত সকল স্পষ্ট হব কিন্তু একটা কথা কব লাগিব যে এন ডি এর যা সহযোগী দল অসন্তুষ্ট নকরাকে বা মতামত পরামর্শ ল বিভিন্ন দপ্তর বা বিভিন্ন রাজ্যিক মন্ত্রী দিছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব দিছে আর বিজেপিও নিজের যখন দক্ষ মন্ত্রী যখন সাংসদ হয়ে নির্বাচিত আছে সেই দক্ষ মন্ত্রীসক আকো অন্তর্ভুক্ত করেছে কারণ আমি আগতে আগতেও যে গুরুত্বপূর্ণ তিনটা দপ্তর বিত্ত বিভাগ বিত্ত মন্ত্রণালয় গৃহ মন্ত্রণালয় আর ফরেন এফেয়ার্স মিনিষ্ট্রি এই সকল কেটা গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর বিজেপিয়ে নিজের রাখি আর তার বাদে আন সমস্ত দপ্তর সমূহ যোগ্যতা অনুসরি দক্ষতা অনুসরি বা দলীয় সাংসদর সংখ্যার ওপর নির্ভর করে বিতরণের ব্যবস্থা করেছে কিন্তু এই মুহূর্তলে দপ্তর কাক দিয়া হব নিশ্চিত হওয়া নাই কিন্তু যখন মন্ত্রিত্ব পাব যখন মন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ লব সেই সকল সেই সকল নিশ্চিত হয়েছে মতামত প্রকাশ করেছে আর সাত বাজি পনেরো মিনিটত শপথ গ্রহণের হয়তো পিছত হয়তো এক ঘন্টার পিছত নহলে কাইলে রাতপা কোনে কি দপ্তর পাব সেয়া হয়তো প্রধানম
ইতিমধ্যে কিছু সময়ের পিছতে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হব সাত বাজি পনেরো মিনিটত শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হব আর ইয়াক লো এটা ব্যাপক চর্চা দেখলে পাওয়া গেছে কোনে কোনে শপথ লব কার কার নাম আছে কোনে কোনে পাব মন্ত্রীসভার স্থান এই লো এটা চলিছে ব্যাপক চর্চা নতুন মন্ত্রীসল শপথ গ্রহণের পূর্বে পরামর্শ দিলে নরেন্দ্র মোদী আজি পুয়া চাহ মেললে নিমন্ত্রণ করে এশ দিনের কর্মসূচী প্রস্তুত করবলে সম্ভাব্য মন্ত্রীসল দিলে পরামর্শ ভারতের বিকাশের লওয়া আঁচনি সমূহ অব্যাহত রক্ষা হল হব বলে জানবলে দি পূর্বতক অধিক দক্ষতার কাম করব লাগে বলেও পরামর্শ দিলে মন্ত্রীসল সকলকে সম্পূর্ণ সাজু হবলে ইতিমধ্যে পরামর্শ দিছে নরেন্দ্র মোদী সকলকে সাজু হয়ে থাকবলে যিখিনি কর্মসূচী আছে তেওঁলোকে আজি পুয়া চাহ মেল অনুষ্ঠিত হয়েছিল আর চাহ মেলতে সকলকে নিমন্ত্রণ করে এশ দিনের কর্মসূচী প্রস্তুত করবলে সম্ভাব্য মন্ত্রীসল পরামর্শ দিলে আজি নরেন্দ্র মোদী ভারতের বিকাশের লওয়া আঁচনি সমূহ অব্যাহত রক্ষা হব বলে জানবলে দি পূর্বতক অধিক দক্ষতার যাতে সকলে কাম করে সকলকে অধিক দক্ষতার কাম করবলে সাজু থাকবলে পরামর্শ দিলে আজি মন্ত্রীসল নতুন মন্ত্রীসল শপথ গ্রহণের পূর্বে পরামর্শ দিলে নরেন্দ্র মোদী আজি পুয়া চাহ মেল অনুষ্ঠিত হয়েছিল আর চাহ মেললে নিমন্ত্রণ করে এশ দিনের কর্মসূচী প্রস্তুত করবলে সকলকে সম্ভাব্য মন্ত্রীসল পরামর্শ দিছে ভারতের বিকাশের লওয়া আঁচনি সমূহ অব্যাহত রক্ষা হব বলে জানবলে দিছে আর তারে সকলকে সাজু থাকবলে সকলকে এশ দিনের কর্মসূচী প্রস্তুত করবলে সকলকে সাজু হয়ে থাকবলে পরামর্শ দিলে নরেন্দ্র মোদী वह लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव रखा है इसका मैं मन से समर्थन करता हूं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से एनडीए संसदीय दल के नेता पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं একেরাহে তৃতীয়টো কার্যকালের প্রধানমন্ত্রী রূপে দায়িত্ব পালন করার পূর্বে নরেন্দ্র মোদীর মন্তব্য এনডিএ সরকার হব শক্তিশালী সুস্থির বিকাশ কেন্দ্রিক এনডিএ ঘটক দলকে সবই নেতাগণ নবনির্বাচিত সবই সাংসদগণ আর হমারে রাজ্যসভা কে ভি সাংসদগণ আপ সবকা হৃদয় সে বহুত আভার ব্যক্ত করতে আনকি এনডিএর সংসদীয় দলের বৈঠক অংশগ্রহণ করা মুখ্যমন্ত্রীসল বক্তব্য মোদীর নেতৃত্বত ভারতে বিগত দশকত লাভ করেছে উল্লেখনীয় অগ্রগতি 